Segundo bloque de Gremería TV y nosotros nos vamos metiendo en todo lo que tenemos para ofrecerles en el día de hoy. Nos metemos en el resumen de los rojinegros por el mundo. Repasito de los rojinegros por el mundo. Arrancamos por los que están aquí en nuestro país. En principio los dos arqueros porque Juan Ignacio de Boleta que ya hizo su debut en el club Acasuso. Allí en la B Metropolitana. La primera fecha no había sido la mejor parada para el conjunto de el Gran Buenos Aires porque había caído por 2 a 0 la segunda jornada, esta que estamos apreciando en pantalla tiene que ver con la victoria por 3 a 0 la goleada ante Talleres de Remedios de Escalada donde Juan Ignacio de Boleta obviamente no ha recibido goles igualmente anoche volvió a jugar Suso cayó por 2 a 1 ante defensores de Belgrano no de Villa Ramallo, no del ex equipo de Juan Ignacio de Boleta, sino el defensores de Belgrano, justamente de Barrio Belgrano, ahí cerca de la cancha de River en Núñez, eh, cerca, muy cerquita del Estadio Monumental. Eh, bien por Juan Ignacio de Boleta, que más allá de todo ha tenido eh, buenas actuaciones ante los equipos que les ha tocado en estas tres primeras jornadas de la B Metropolitana adaptándose obviamente a una nueva categoría nos vamos con el otro de los arqueros de nuestra ciudad de nuestra de nuestro equipo, de nuestro cremería porque Germán Lux sigue atajando en River Play o por supuesto más allá de algunas dudas que habían quedado el portero surgido en nuestras divisiones menores continúa defendiendo el arco de River Play y justamente por estas horas, por estos momentos está disputando el partido de Copa Libertadores ante el Jorge Wisterman de Bolivia y esperemos que continúe con buenas actuaciones esperemos que tenga buenos porvenires eh, para el conjunto de Marcelo Gallardo y para obviamente para Germán Lux eh. la mayor de las suertes para nuestros arqueros en el fútbol argentino nos vamos a Europa porque miren lo que es esto, el recibimiento que tuvo José Sosa en el Tramson Sport de Turquía, el volante de nuestra ciudad que ha vuelto al fútbol turco, al este del de viejo continente, allí el conjunto turco que hizo de sus servicios, fue comprado al Milan en 5 millones, 5 o 7 millones de euros, una cifra que no ha sido eh, todavía confirmada Igualmente José Sosa volvió a jugar en el fútbol turco Ya lo hizo el fin de semana Más allá de que ha tenido su conferencia de prensa En la victoria por 3 a 1 De su equipo Sobre el Henk Lo nombramos así porque es medio complicado Decir el nombre completo Pero el Transport de Turquía venció 3 a 1 En esta quinta jornada ya De la Superliga Turca José Sosa fue titular, jugó todo el partido y esas fueron. Seguimos con la recorrida. Nos queda otro de los muchachos allí por Europa, pero que en este caso no ha tenido actividad. Claudio Jacob fue suplente en la derrota del West Bromwich Albion ante el Brickton. Por tres tantos contra uno, ni siquiera sumó minutos en la parte complementaria. Eh, el Cayo Jacob, que ha sido capitán, y bueno, que por estos momentos no ha tenido eh, la posibilidad de jugar. Esperemos que en la próxima jornada que tendrá lugar el próximo sábado para el West Bromwich desde las 11 de la mañana Claudio Jacob tenga un lugar en el 11 titular del conjunto de Inglaterra Pasaban a los rojinegros por el mundo la actividad de nuestros representantes a nivel mundial en las diferentes ligas del planeta y ahora es el turno de las chicas de patín que estuvieron participando de un nuevo torneo zonal en la localidad de Casillas en la localidad de Casilda se desarrolló el segundo torneo zonal para la categoría C, organizado por la Asociación Zona Oeste de Patín. Este segundo torneo zonal tuvo lugar en el Club Aprendices. Allí seis patinadoras de nuestra institución se presentaron obteniendo muy pero muy buenos resultados. Ludmila Prina obtuvo el primer puesto en la categoría escuela y el cuarto puesto en la categoría libre. Luisina Zabramski el, el quinto puesto en la especialidad escuela y primer puesto en la especialidad libre. Paulina Luque, sexto puesto en especialidad escuela y tercer puesto en especialidad libre. Aldana Cecchini fue quien mejor performance ha tenido con el primer puesto tanto en escuela como en libre. Mientras que Ernestina Centeno obtuvo segundo puesto en escuela y tercer puesto en libre. Selena Ibarra por su parte, cuarto puesto en ambas especialidades. Estos fueron los resultados de nuestras chicas. Las seis patinadoras rojinegras que se hicieron presentes en Aprendices Casildenses para presentarse ante el jurado de la Asociación Zona Oeste de Patín. Y de esta manera, con muy poquito lo que tuvimos para compartir con ustedes hasta el momento, enseguida vamos a estar comentándoles todo lo que ha sucedido 
en la cena aniversario y el gran video que si usted no lo vio tiene la posibilidad de verlo por aquí. Eh, enseguida regresamos con más Cremería TV en el próximo bloque nos metemos en lo que tiene que ver con el rugby que estuvo jugando el fin de semana, eh, el sorteo y eh, el básquetbol de primera edición que jugó dos partidos en esta semana.